Welcome and good morning, everyone. We're gonna get started in just a minute. Um, you're all here for the California Relief Grant Program. So we just wanna give everybody a chance to be able to log in. Buenos días, bienvenidos sean todos. Vamos a dejar unos momentos para que la gente pueda ingresar a este seminario en línea. Gracias. Okay, welcome. We are gonna get started today. Um, so hope everybody had a good holiday and it's still having a good holiday. Uh, we are here uh, as part of the California Small Business Development Center program to help you understand the California Relief Grant program. Uh, today we have a very special guest. She, uh, Assembly member Sabrina Cervantes from District 60. Um, she is the chair of the Jobs, Economic Development and the Economy Committee or the JETI Committee is here to say a couple words. And we just wanna thank her for really helping put this program together, push it out and hopefully get as many small business owners the funding that they need to really survive and recover during this pandemic. So assembly member, thank you so much for joining us on a Saturday and the floor is yours. Good morning, everyone. Thank you so much for taking time from your busy schedule to join us to talk to you about this new state grant program for small businesses and nonprofits. Again, Sabrina Cervantes, I serve as an assembly member uh, for the 60th assembly district. I just want to you know, quickly share with you that as chair of the assembly jobs committee, we oversee state policies and programs that impact small businesses. Uh, since March of this year, our committee has focused on the state's economic recovery while also tracking and disseminating information to help small business remain viable. In advancing solutions such as grant programs, uh, which we'll be discussing here today, uh, we prioritize the need to build back better by addressing systemic inequities that have historically held back entrepreneurs, especially entrepreneurs of color and women-owned businesses. But I'm very pleased to be joined uh, by you know, my Daniel here, as well as Scott Rodalski in today's webinar, who are two very strong uh, small business leaders within the California's SBDC network. Uh, I do also just want to quickly highlight some key points. Today's workshop is intended to help you prepare to be successful in applying for this very grant. And that's actually going to be awarded within the next few weeks. I do want to note this is the first time the state has ever offered a grant of this scale. So we want to make sure that your businesses are successful in going through this process. We are working diligently to provide relief because we know and we recognize how difficult it has been to maintain your business during these last nine months due to the COVID-19 uh, operational limits that have been placed on you. So our hope is that you will find this grant application process very straightforward that you have tried to uh, learn from the challenges found uh, in other programs, including uh, a list of extensive FAQs uh, that will help you navigate uh, the application process. The webinars are also being held in multiple languages, uh, just as the websites are also translated into 13 written languages. And if you choose to take advantage of the free online personal one-on-one -on -one assistance to fill out the application, you will be able to access that assistance in more than 20 different languages. Uh, also, applicants are not disqualified for previously receiving assistance under the federal programs like the Payment Protection Program. Uh, lastly, uh, while the application process is competitive, small businesses that do not receive, a, that are not awarded grants in the first round will automatically be placed in the second round. I do want to note that this grant application process uh, is uh, operational on a smartphone. So please take advantage of that as well. But let's get the presentation started. Mike, you're muted. Somebody's got to be the one muted every day, right? Um, <laughs> thank you so much, Assembly Member. Um, and I want to introduce Hugo Loyola, who's going to translate slide by slide. So we're going to read it off in English, and then he will translate in Spanish. And, you know, as you are asking all of your questions, uh, we will try to get to as many questions as we can. So please put them in the Q&A box. 
Um, we'll try to answer them as we go along. Uh, there's a lot of information and there's also a lot of information that we don't quite know yet as uh, this program and the application is still being built, but we will, we will do our best to answer every question. And at some point we'll get you all the answers to your questions. Tenemos so that, mucha información, así que les pedimos por favor que coloquen sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Vamos a intentar responder tantas preguntas como se nos sea posible. Es una gran cantidad de información la que vamos a proveerles el día de hoy. Así que, por favor, escriban las preguntas en la caja y vamos a continuar. Perfect. Thank you. Um, so what we're going to cover today, a little bit about the grant program itself and how it came about. We're going to talk about the eligibility requirements that it takes to qualify for this grant. We're then going to go into the application and the, some of the questions. We don't have all of them. And at some point, we will have screenshots for you. Um, we just don't have that yet as they're still building that out. We're going to talk about required documentations uh, for, the, for the grant. And then we're going to go through a recap and then try to answer as many questions as possible. So please start populating your questions. We did do this um, on Thursday and we had about 800 questions. So like I said, we might not get to your question today, but we will get to it. Um, and we know that a lot of the questions are going to be very similar. Mm -hmm. Y la agenda del día de hoy vamos a cubrir uh, todos lo, los requisitos del programa del subsidio. Y vamos a ver los la, lo, las requisitos y lo, de la elegibilidad. Vamos a intentar responder a todas sus preguntas, así que por favor escríbanlas en la caja. Scott, you want to talk about the next slide? Sorry, my bad. Um, I was waiting for a really proper introduction for Mike Daniel. So good morning, everyone. My name is Scott Rogowski. Uh, Mike and I like to give each other a hard time. But um, we are the Small Business Development Center Network. Uh, Mike is in Southern California. I'm in Northern California. And uh, we have five networks throughout the state of California. We are, we are funded by SBA, Small Business Administration, on the federal side. And then we're also funded by um, the Governor's Office of Economic Development uh, called GoBiz. And because of this funding, we come to small business owners like yourself at no cost. OK. Eh, somos el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Estado de California y obviamente cubrimos todas las áreas desde el norte del estado hasta el sur en las diferentes networks. Mi nombre es Hugo Loyola, yo soy un consultor bilingüe de negocios y opero um, bajo el eh, SBDC que está aquí en Valle de Coachella, también como en Orange County. Eh, así que los invitamos a que conozcan más nuestros servicios y vamos a continuar. And this, um, this program, Small Business Development Center, we, um, we provide startup, um, startup assistance, uh, expansion assistance. We help businesses with, uh, to get access to capital. Uh, during this COVID, we've been the experts around PPP and IDLE and understanding these disaster loans and how to get resources to you in different ways around e-commerce, restaurants, and also lease rent negotiations. We ofrecemos varios servicios, tanto como para comenzar un negocio, como para hacerlo crecer. También ofrecemos servicios de consultoría para ayudarles con eh, financiamiento, en opera, operaciones y eh, comercio digital. Así que los invitamos a que conozcan más nuestros servicios y vamos a comenzar. Okay. Right. So, the site, so I want to just get this out up in front and we will go through this site in at the end of this presentation, but it's carreliefgrant.com. Um, again, carreliefgrant.com will take you right to the site. We'll go through a a little bit uh, later today, just kind of going through the pieces of it. Um, and it's not completely finished. So just want to make sure that you know that you cannot apply yet. Um, the, act, the application opens up Wednesday, December 30th at 6 a.m. So you won't be able to actually put any information in it until then. And it closes J uh, January 8th at 1159. And if there's one thing I want you to know today, this is not a first come first serve grant. You have that entire time to put in your information. So we want you to take your time. We want you to do it correctly so that you are put into the system and that you then you, that you do everything correctly. And then our program is here to help you do this. And so there is no cost and you should never pay anything to fill out this application, to upload the documents. This is all free to you. Y para solamente mencionar um, algo muy importante es que este es programa de subsidio va a ser administrado y esta va a ser la dirección de web en donde van a poder de, de comenzar a llenar sus aplicaciones es el California Relief Grant, carreliefgrant.com. Es importante enfatizar que el programa no va a comenzar a recibir aplicaciones sino hasta el día 30 de diciembre a partir de las 6 de la mañana. Y enfatizamos que este programa no es primero llega, primero es servido, 
es sumamente importante mencionar esto porque vamos a recibir una gran cantidad de aplicaciones y el programa va a estar dividido en dos rondas. Así que recuerden, piensen esto, vamos a poderles ayudar individualmente para llenar su aplicación y ustedes no van a tener que pagar absolutamente nada por el apoyo que les vamos a brindar. Got so about, about the grant program. So uh, what Mike mentioned is that uh, there's a lot of questions that you're going to be putting in here. We don't have all the answers. We do have the answers to most. And if you wait until all the way throughout the end of the, the presentation, you will find that most of the uh, questions that you have will be answered. Y esto vamos a comenzar a com mencionando los datos más importantes y generales acerca del programa. Eh, sabemos que va a haber muchas preguntas, así que por favor, escríbelas ahí. Vamos a hablar un poco de la estructura y de cómo el, el programa del subsidio va a estar dividido entre los fondos se van a dividir. So for the program, there is $475 million worth of funding that is administrated, administrated, sorry, administered by the California uh, Office of Small Business Advocate and will be distributed by Lendistry as the intermediary. So you're going to hear us say a lot about Lendistry. They are a lender. They're not from the state of California. They are working with the state of California to get this money to you as soon as possible and to help us work through the applications and the process. So there's two rounds of the grant. They're going to break it up into round one and round two. They're both the same amount of money, $237.5 million. And again, this is not a first come, uh, first serve basis. So uh, it doesn't matter when you really apply, if, when, if you're going to get the money, there's a, a process and a system through the application to, to figure out if you're going to get approved and awarded the money. So el programa de subsidios va a distribuir la cantidad de 475 millones de dólares en fondos que van a ser administrados por la oficina del defensor de la pequeña empresa de California. Como el intermediario va a ser el, la, el intermediario Lendistry, es la empresa que va a administrar el programa. Y eh, vamos a también tener, a contar con el apoyo de terceras designados como socios eh, que van a ser designados por Land Street. La, las subvenciones o el subsidio va a estar dividido en dos rondas. Cada ronda va a ser de aproximadamente 237.5 millones de dólares. Y eh, el programa, el portal, recuerden que el portal va a comenzar a recibir solicitudes a partir del día 30 de diciembre. Eh, esto va a estar abierto para empresas activas con fines de lucro y sin fines de lucro también. Las subvenciones van a ser de hasta 25 mil dólares y los ingresos brutos anuales deben de ser mínimos de mil dólares y máximos de 2.5 millones de dólares. Estos también van a incluir negocios que están basados en el hogar. Thank you. So um, the application portal for each round will open for applicants that are open for for-profit businesses and nonprofits. As we go through here, we'll explain what those types of businesses are. So grants are available up to $25,000 per eligible business. Yearly gross revenue must be between a minimum of $1,000 and a maximum of $2.5 million. Home-based businesses are eligible. You can see from this chart on the right, that eligible, eligible business gross revenue is anywhere from 1,000 to 100,000, you qualify for up to $5,000 grant. 100,000 to a million dollars in revenue, you qualify for a $15,000 grant. And a million dollars to $2.5 million, you qualify up to a $25,000 grant. And as we go through the presentation, we will get to the, the part where you can know where to find this number so that you know how much you qualify for. Y nuevamente para repetir que estos subsidios van a estar disponibles por hasta 25 mil dólares para todos aquellos negocios que son elegibles. Eh, este debe de tener eh, ingresos brutos anuales eh, por lo menos de mil dólares y cuando máximo 2.5 millones. Les recordamos también nuevamente que las, los negocios basados en el hogar van a poder aplicar para este subsidio. Y en la gráfica que vemos al lado derecho van, van a ver la estructura del programa del subsidio. Um, esto va a ser obviamente para negocios que son elegibles y que tienen ingresos brutos de entre mil y cien mil van a poder solicitar hasta cinco mil dólares del subsidio para aquellas empresas que generan ingresos brutos de cien mil a un millón van a poder solicitar hasta quince mil 
Y para aquellos que rebasan el millón y llegan a ser hasta 2.5 millones en ingresos brutos, van a poder recibir un subsidio de hasta 25 mil dólares. Y vamos a ver cómo funciona. Um, so, the definition of what a small business or a nonprofit is to the state of California for this grant. Um, so, small businesses mean you could be a sole proprietor, you could be an independent contractor, 1099 worker, um, you could be a corporation, a C corp, an S corp, an LLC, a partnership. Um, but what they're defining as meaning a small business is your 2019 tax returns, you're going to go to your gross revenue, not your net, but your gross revenue. And if you did more than $1,000 and less than 2.5 million, you're deemed a, a small business. And then the same is true for a nonprofit. If you look at your most recent 990s and you also have to be a 501c3 or c6 are the only two um, entity structures that are allowed for this grant program. Um, same thing, your 2019 tax returns on your 990 and we'll tell you exactly where that is on the next slide, uh, where to find that. But between $1,000 minimum in gross sales up to 2.5 million. ¿Y cómo definimos, cómo se define una pequeña empresa y una pequeña empresa sin fines de lucro? Bueno, la pequeña empresa se define como cual, eh, todos los que son propietarios únicos, contratistas independientes, trabajadores 1099 y eh, todas las entidades comerciales registradas eh, con fines de lucro, por ejemplo, las corporaciones C y la corporación S. También compañías que tienen ingresos máximos brutos de 2.5 millones de dólares y esto lo van a poder definir a través de su uh, declaración de impuestos más reciente, ya sea del 2018 o del 2019 y que hayan ustedes generado cuando menos mil dólares. También aquellas organizaciones sin fines de lucro que están registradas bajo el 501c3 o 501c6 y que son entidades que también no rebasan los ingresos brutos de 2.5 millones de dólares. Esto va a estar re registrado y definido en su forma 990, que también es del año 2018 o del 2019. Y recuerden que deben haber generado cuando menos mil dólares. Okay. And just real quick, you know, as, as we went through that, so there, this lender <laughs> and the state are looking for your 2019 tax returns. If you don't have them or you haven't filed them yet, they will take your 2018 tax returns but it is your tax returns that they're looking for and your business tax returns, right? Unless you're a sole prop or 1099, then it would be your personal tax return or your, your 1040. Y lo que van a estar buscando va a ser su declaración de impuestos más reciente. Si no tienen la del 2019, cuando menos la del 2018. Eso va a ser un documento que les van a ser requeridos. Awesome, thank you. So eligibility requirements. Uh, so as you can see, there's, uh, there's certain ways that you qualify for this grant, and uh, these are the eligibility requirements, and we're going to go over a little bit more as far as the use of funds and how to use all that, but so you must meet the definition of an eligible small business, uh, and we're going to kind of go through that right now. So active businesses or nonprofits operating since at least June 1st, 2019. So if you started your business in this year, you do not qualify for this grant you had to have started your business before or on June 1st of 2019. So businesses must be impacted by COVID-19 and the health and safety restrictions such as business interruptions or business closures incurred as a result of the COVID-19 pandemic. Applicants will be required to certify eligibility, including that the grant will be used for a specific applicant and that such applicant is the business with the highest revenue. Applicants with multiple business entities. So we have seen questions with this come up all the time. There's a lot of questions in here today about this, but applicants that have multiple business entities, franchises, or multiple locations are not eligible for multiple grants and are only allowed to apply once using their eligible small business with the highest revenue. Business must be able to provide organization documents and an acceptable form of a government issued photo ID. Y los requisitos de elegibilidad incluyen lo siguiente. Debe de cubrir con la definición de pequeña empresa que es elegible. Y hablamos un poco de esas definiciones. Eso también va a estar disponible para negocios activos y negocios sin fines de lucro que comenzaron a operar a partir de cuando menos el primero de junio del 2019. 
si su empresa comenzó a operar en el 2020, no va a ser elegible. Tiene que haber estado en operaciones a partir o antes del 1 de junio del 2019. Esto es un, un dato muy importante. Y eh, obviamente deben de haber sido impactados negativamente por la pandemia del COVID-19 y de, deben de haber visto que si tuvieron interrupciones de operaciones de negocio o tuvieron que cerrar um, por eh, el, lo, la pandemia, esto también los va a ayudar porque han sido impactados negativamente. Para aquellos aplicantes que van a requerir certificar su elegibilidad, deben de incluir la información y ser específicos conforme lo que se está requiriendo para poder accesar el programa de subsidios. Si ustedes tienen una empresa que tiene múltiples, um, múltiples operaciones o múltipa, múltiples empresas, ya sea como franquicias o múltiples local, localidades del negocio, no van a poder aplicar para cada uno de ellos. No pueden llevar múltiples aplicaciones. Solamente van a poder aplicar para una de, la, de las empresas, quizá la que les genera la mayor cantidad de ingresos. Y van a tener que proporcionar, obviamente, eh, una identificación eh, que sea legible y que sea eh, expedida por el gobierno. All right, so revenue verification. Um, this is what Mike was talking about in the last slide, like where to find this number for revenue. And again, if you have not filed your 2019 taxes, that's okay. You can go off your 2018 taxes filed. And like Mike mentioned, if you're um, anything as a legal entity, a C Corp, an LLC, you know who you are, then you will have your separate business taxes. And if you're a sole proprietor or single, single member LLC, you'll have your um, personal taxes. So where to find this? So this is on um, the IRS tax form definition of gross sales, less any returns and allowances, you know who you are. If you don't, we're here to help you at no cost to take your 1120 or your schedule C and find the right line item for you so that you know which grant to kind of uh, apply for and then uh, what you qualify for with that. So if you're an 1120, so your C Corp or an S Corp, you're going to find that gross sales line on uh, number on line 1C. Uh, it's line three on IRS Schedule C, and this is for single member LLCs and sole proprietors. So we can help you find this number. Sometimes it's tricky to find it. So line 1C on a form 1065, line 1C and line two on Schedule F for farming businesses. Line 12 on form 990 for nonprofits and schedule E is not eligible. So schedule E is not eligible. It's gonna come up a lot. Schedule C's are eligible 100%, but schedule E are not. Y para poder ayudarles a encontrar y verificar lo que generaron como ingresos brutos, eh, eh, sabemos que es complicado porque este es un dato que aparece en su declaración de impuestos. Y dependiendo de la entidad corporativa que ustedes tienen, van a tener diferentes tipos de anexos. Entonces vamos a verificar la información de sus ingresos brutos a través de su declaración de impuestos. Y estamos aquí para ayudarles. Sabemos que esto es un paso quizá un poco complicado, pero eh, cuenten con nosotros para ayudarles a encontrar a esta información. Y entonces al verificar los ingresos, se determina según la definición del formulario de los impuestos que ustedes hicieron como declaración en ventas brutas. Esto va a ser menos las devoluciones y las asignaciones. Esto, por ejemplo, lo van a encontrar en la línea 1C, tanto en el 1120, el formulario 1120, como el formulario 1120S, que es rendimiento de la corporación S. También se aparece en la línea 3 del anexo C de la declaración de impuestos para aquellas empresas que son limitadas eh, de responsabilidad limitada. Eh, obviamente esto solamente un solo, un solo de los miembros de la empresa y de la asociación. La línea 1 es el formulario 1065 para asociaciones. La línea 1C eh, y la línea 2 del anexo F para negocios agrícolas. Y la línea 12 del formulario 990 para organizaciones sin fines de lucro. El anexo E no es elegible para este programa de subsidios. Déjeme repetir. Si usted tiene un anexo E, lamentablemente no va a ser elegible para este programa de subsidios. 
So if these are the ineligible businesses and types of businesses. So a business without a physical location in California, you have to have a California business um, and a location. Um, nonprofit businesses that are not 501c3s or 501c6s. Government entities are not allowed to apply unless you're part of a Native American tribe. Um, businesses primarily engaged in political or lobbying activities, passive businesses, investment companies, unfortunately churches and other religious institutions, financial businesses primarily engaged in the business of lending are not allowed to apply for this. Uh, businesses engaged in any activity that is illegal under federal, state, or local law. Uh, businesses of a peruant sexual nature. Businesses engaged in any socially undesirable activity or activities that may be considered predatory. Uh, businesses that resti restrict patronage for any reason other than capacity um, and speculative businesses. So there's going to be a lot of questions around some of these. Uh, one of the questions was around um, churches and other religious institutions. I know that we put a question for churches that run schools or preschools. So we're still waiting to get an answer for that portion of it. But um, the church itself, unfortunately, would not qualify for this. Y para saber cuáles Um, negocios, qué tipo de negocios no son elegibles para este programa de subsidios, vamos a comenzar a, a mencionar que las empresas que no son elegibles eh, van a contener aquellas, van a ser aquellas que no tienen una ubicación física en el estado de California. También empresas sin fines de lucro no registradas como las 501C3 o 501C6. Aquellas entidades gubernamentales que no sean tribus nativas americanas, negocios que, o empresas que dedican principalmente a actividades políticas o de cabildeo, empresas pasivas, sociedades de inversión, iglesias y otras instituciones religiosas no son elegibles. Um, sabemos que una pregunta acerca de aquellas eh, iglesias que manejan programas educativos ya hicimos la pregunta, todavía no tenemos una respuesta, pero eh, sabemos que las iglesias como instituciones religiosas no son elegibles para este programa de subsidios. También negocios financieros que se dedican principalmente a realizar préstamos. Si usted es un prestamista, tampoco va a ser elegible. Compañías afiliadas eh, que se determinan en, en dicho término del 13 CFR y eh, aquellos negocios que eh, se dedican a actividades ilegales bajo la ley federal, estatal o local, aquellos negocios que son proveedores de naturaleza sexual, negocios que se dedican a social, eh, socialmente a actividades que no son deseables y o actividades que se consideran predatorias, aquellos negocios que restringen el patronaje por cualquier razón o cualquier capacidad Negocios especulativos tampoco serán elegibles. Y aquellos negocios en donde el, el dueño o la, la parte de más del 10% del negocio tiene una equidad de interés o que tiene eh, tres años, cuando menos tres años desde la fecha, que han sido eh, encontrados en un juicio legal o civil y que han sido obviamente en, determinados como... Um, eh, como daños que, que han cometido eh, y que, o que están en, en, en probación. Okay. All right, so, um, so use of funds. So how can you spend the money? So uh, for those of you that receive PVP and IDLE, you're going to see a lot of similarities here. So it kind of makes it uh, easy and simple to understand. But there's eligible use of funds. So only those costs incurred during the COVID-19 pandemic and the health and safety restrictions such as business interruptions or business closures incurred as a result of COVID-19 pandemic. So the following are eligible uses. And all employee expenses, including payroll costs, healthcare benefits, paid sick, medical or family leave, and insurance premiums. Working capital overhead, including rent, utilities, mortgage, principal and interest payments, excluding mortgage prepayments, debt payments, principal and interest incurred before March 1st, 2020. Costs associated with reopening business operations after being fully or partially closed due to the state mandated COVID-19 health and safety restrictions and business closures. Costs associated with complying with COVID-19 federal, state, or local guidelines for reopening uh, with required safety protocols, including but not limited to equipment, 
plexiglass barriers, outdoor dining, PPE supplies, testing, and employee training expenses. Any other COVID-19 related expenses not already covered for the same period through grants, forgivable loans, or other relief through uh, federal, state, county, or city programs. Y el uso de elegible de los fondos del programa de subsidio va a incluir los costos que incurrieron los negocios um, debido a la pandemia del COVID-19 y las restricciones de salud y de seguridad como se generaron interrupciones de negocios o cierres de negocios y de operaciones debido a la pandemia. Los siguientes son los, los, usos, eleg los usos elegibles para el uso de los fondos. Esto va a incluir todos los gastos de empleados que incluyen eh, pagos de nómina, pagos de seguros de salud y beneficios como retiro por enfermedad, gastos médicos o retiro por familia, todo lo que tiene que ver con los premios de, segur de seguros, eh, capital de trabajo, todos los gastos que incluyen renta, eh, servicios públicos o utilidades, eh, todo lo que tiene que ver con la hipoteca principal y gastos de intereses que también excluyen aquellos prepagos por hipoteca, eh, pagos de deudas, tanto principal como del interés, que fueron incurridos antes del primero de marzo del 2020. Los costos asociados con la, la reabertura uh, de, de las operaciones del negocio que han sido parcialmente o completamente cerrados debido al COVID-19 por razones de seguridad y de salud. Eh, aquellos costos asociados en cumplimiento con leyes federales, estatales y locales por todo lo que tiene que ver con el COVID-19 eh, y que han visto la reapertura siguiendo protocolos de seguridad y que incluyen pero no están limitados al gasto de equipos eh, que han eso, ha hecho inversiones para poner barreras de plexiglas que han eh, hecho lo posible para tener eh, eh, comidas fuera del servicio eh, que han comprado eh, equipo de protección y seguridad que han invertido en hacer eh, evaluaciones tanto de empleados como del staff y que han entrenado a sus empleados para que se mantengan con seguridad. Todos otros gastos relacionados con el COVID-19 que no hayan sido cubiertos todavía por el mismo periodo, que hayan sido dados a través de subsidios, eh, préstamos que han sido condonados o perdonados o cualquier otro tipo de ayuda federal, estatal o del condado o de la ciudad. All right, so those are the eligible use of funds. There's uh, quite, quite a lot. Uh, there's more eligible than there is ineligible. So the ineligible use of funds on the right. So human resource expenses for state share of Medicaid, employee bonuses or severance pay, taxes, legal settlements, personal expenses or other expenses unrelated to COVID-19 impacts, expenses for repairs from damages already covered by insurance, and reimbursement to donors for donated items or services. Y el uso inegible de los fondos va a incluir aquellos gastos de recursos humanos que hayan sido dados a través del Estado o que hayan sido providos a través de Medicaid. En todos los bonos de empleados o pagos por, re, por retiro de, de empleo, eh, los impuestos, eh, todos los eh, acuerdos legales, eh, gastos personales, otros gastos que no son relacionados con el impacto del COVID-19 y aquellos gastos por reparos eh, de daños causados o, o no cubiertos por su seguro. Y también todos los repagos que ustedes hacen a aquellos que les donan o les han donado eh, equipo o, o otros servicios. So now we're going to go through the application process itself. Okay, so first thing about the application is there's two rounds, as, as Scott and Hugo talked about before. Um, the first round starts December 30th and closes January 8th. Y acerca de la aplicación, primero, lo que cubrimos fue que sabemos que va a abrir la aplicación el día 30 de diciembre a las 8 de la mañana 
y que va a cerrar esta primera ronda el día 8 de enero del 2021 a las 12. If you if you submit your application uh, in the first round and you don't receive funding, you are automatically put into the second round. So we want everyone to apply in the first round so that you have a chance at both rounds. Y les sugerimos que apliquen, todos apliquen en la primera ronda de este programa de subsidios. Les recordamos que va a haber dos rondas. Si ustedes no reciben fondos por la primera ronda, van a ser considerados en la segunda ronda. Así que les sugerimos a todos que apliquen a partir de la primera ronda. Okay. And then the dates, again, December 30th, and uh, it opens up in the morning, and it closes January 8th at midnight or 11.59. Please, you know, what we want, and we're going to walk you through the documents that you're going to need. Um, please make sure that you're ready and that you apply during that period. Y para enfatizar que las aplicaciones comienzan a ser recibidas el 30 de diciembre a partir de las 8 de la mañana y que el periodo de aplicación de la primera ronda cierra el día 8 de enero del año siguiente a medianoche. Por favor, tengan estas fechas y estos tiempos en mente para que puedan hacer su aplicación a tiempo. So the application stages, there's two stages. Uh, it's really important for you to know this. Uh, stage one is applying and stage two, if you are uh, approved, then you're going to go to uh, where they request your documents. Y el, el proceso de aplicación se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa va a ser que ustedes realicen su aplicación y que vean que cumplen con todos los requisitos. Ya que se lleve a cabo este proceso, el, la siguiente etapa va a ser la determinación de los documentos que van a tener que entregar para verificar que cumplen con los requisitos del programa de subsidios. And we know that it can be confusing. There's stage one and stage two for applying, and there's also round one and round two. So round, the rounds are the monies that are going to be dispersed in that application process. And the stages are the stages in the application process. Y esto puede ser un poco confuso. Sabemos que hablamos de dos rondas de fondos. Las rondas van a ser los periodos de aplicación y del proceso del programa de subsidios. Pero cada ronda va a tener un proceso de dos etapas. Y la primera etapa, que es la que vamos a hablar ahorita, va a ser acerca de la aplicación. Y la segunda va a ser en la determinación a través de la verificación de los documentos que van a verificar que ustedes son elegibles para este programa de subsidios. No confundir las rondas con las etapas. So in stage one, the application requirements, so businesses will need to complete a grant application made available on an online portal by Lendistry. Again, Lendistry is the funder, the lender, that is the intermediary from the state to get the grant funds to you. So you're going to upload selected financial and organ organizational documents and self-certify the accuracy of information by signing an application certification. There's a lot of questions in the queue right now about this application certification. And we don't have all the information about that right now because they have not launched the application. The application is launched on uh, December 30th. And then we're going to find out more about that in the next coming days. Sabemos que hay una gran cantidad de preguntas acerca de la aplicación. Están entrando en el Q&A. Es importante enfatizar que la aplicación va a comenzar a recibirse a partir del 30. Y todavía estamos para ver que, cómo va a ser la aplicación. Eh, deben obviamente de entrar al portal que va a ser el portal que está manejado por Lendistry, que es el intermediario, el prestamista intermediario que va a administrar el programa. Recuerden, esto va a comenzar el día 30. Así que para que comiencen a hacer su aplicación, su proceso, a través de ese portal. And then the, the following information is required for all applicants in stage one. So you're going to need a copy of your signed certification from referenced above. So that's a certification. It's an internal certification with Lendistry. It's not something that um, you're going to get from your financial documents or that you're going to know coming to this. It's something internal. Uh, so most recent tax return filed. So that's like 2018 or 2019, depending on how up to date you are with your taxes filed, provided in electronic form to upload online. If you need help with that, we're here to help you with that. 
Uh, that is in a form of a PDF or a JPEG. Also an acceptable form of government issued photo ID provided in electronic form upload uh, for online as well, PDF or JPEG, and then acceptable evidence of minimum gross annual revenue of no less than $1,000 per year. Y la información que les van a requerir en esta primera etapa incluye una copia firmada de la certificación de la referencia anterior. Esto es lo que ustedes tienen que verificar como eh, referencias con industry. Eh, también les van a solicitar copias de sus eh, declaraciones de impuestos que fueron entregadas en el 2019 o en el 2018 si no han hecho la del 2019. Esto obviamente proveído electrónicamente o con la forma en línea. Estos documentos deben de estar mm, eh, formateados en PDF o JPEG o eh, otro tipo de, de formato aprobado. También les van a solicitar una identificación que ha sido generada por el gobierno que sea aceptable. Por ejemplo, su pasaporte sería algo que sería un documento generado por el gobierno que sería una identificación um, aceptable. Um, también, obviamente, recordar que esto tiene que estar en formato PDF o JPEG. Y la evidencia de que han generado ingresos brutos por no menos de mil dólares. So in stage two, so there, so once you apply in stage one and you get accepted to go to stage two, then that's when you would start uploading your documentation um, as, re, as required here. So additional requirements for businesses determined to be eligible. So once you are selected for funding, applicants will be required to provide additional documentation as set forth below and recertify to the accuracy of information provided. So in stage two, you will need to do a uh, copy of your official filing with the sec uh, California Secretary of State, which must be active if applicable or, or local municipality for your business, such as one of the following, which must be provided in electronic format for upload, such as a PDF or JPEG. And that is your articles of incorporation, your certificate of organization, fictitious names, name of registration, Government issued business license, sole proprietors without fictitious name statement. For eligible nonprofit entity applicants, a copy of the entity's most recent IRS tax exemption letter, and then verification of bank account via electronic registration or other approved review process. Y en la etapa 2, cuando van ustedes a entregar los documentos que son requeridos para determinar si son elegibles o no, van a tener que certificar la veracidad de la información que van a proveer. Los documentos que van a tener que entregar van a incluir, en esa etapa 2, incluyen la copia oficial del registro de su negocio a través del, del secretario del Estado de California, que debe de estar activa. También si es aplicable de la municipalidad local o del negocio que contiene los siguientes en formatos electrónicos, tanto en PDF como en JPEG, y que esto pudieran ser los documentos que serían artículos de incorporación, el certificado de la organización, el nombre y el registro del nombre ficticio del negocio y una copia de la licencia del negocio que ha sido generada. Aquellos que son propietarios únicos si no tienen un nombre ficticio. Para, uh, también deberán ser elegibles para los, los, uh, los negocios que no son con fines de lucro o aplicantes sin fines de lucro. La copia de la entidad más reciente de la excepción, la carta de excepción que les genera el IRS. Y una verificación de su cuenta bancaria a través de un registro electrónico que, ha sido, que haya sido evaluado y aprobado. Just one, one quick thing, Hugo, just to make sure. So stage one is what you're going to do between December 30th and January 8th. If Lendistry lets you know that you've been selected for the grant, then you'll put in stage two. But not it's you need to worry about stage one at this moment. Okay. Es importante enfatizar nuevamente que lo, ma, lo primero es enfocarse en, el, eh, en la primera parte de, del programa que va a ser la aplicación. Y el segundo va a ser el, la, los documentos ya que hayan sido eh, que hayan sido aprobados por la industry para poder hacer el, en la entrega de los documentos. Así que enfóquense primero en la aplicación. Es el paso más importante. Okay. So this is Lendistry has a proprietary 
algorithm that they're using to choose, right? So as we all know, you know, there's $475 million, but there's 4.2 million small businesses and another million nonprofits throughout California. So they're using this qualification um, this, the, the, to determine kind of where you fit. Um, so these are the four categories that they're judging your business on based on the answers that you give them. The first is how, you know, where you're located and how you've been affected by the California blueprint for a safer economy. You know, so whether you've been shut down, whether, you know, most of us have been shut down in our business. Um, businesses impact the most financially based on gross revenue. So they'll get that from your 2019 um, returns that you're going to submit. And then also you're going, to, one of the questions on your application is what are your sales for 2020? Um, and then certain impacted industries, including retail, restaurant, personal service, hospitality. Um, and then the last qualifier is underserved business or small business groups. So if you're a woman owned business, minority owned business, person of color, veteran owned business, your low to moderate income or in a rural area, there's different qualifiers for that as well. But it's a combination of these four um, and that's how they're going to determine who they select and who they don't. El hecho si va a determinar quién va a poder recibir esos fondos basados en cuatro categorías importantes que van a ser determinadas en base a lo siguiente. El primero es que los negocios deben de estar localizados en áreas que han sido impactadas mayormente por efectos del COVID-19. Um, todo esto obviamente basado en restricciones de salud y de seguridad siguiendo los, eh, los planes de, de seguridad económica del estado de California, eh, todo lo que tenga que ver con el estatus local del condado y eh, las órdenes que han sido generadas para que nos mantengamos en casa. Esta información se encuentra disponible en esa liga que aparece en su pantalla en este momento. El segundo es que va a ser eh, aquellos negocios que han sido impactados financieramente, obviamente, con la pérdida de ingresos eh, brutos por pérdidas. El tercero va a ser que uh, aquellas industrias que han sido impactadas mayormente tienen que ver con entidades comerciales, eh, todo lo que tiene que ver con hospitalidad y comidas, aquellos centros de bienestar y de salud eh, y aquellos lugares de, de cuidados personales como pueden ser salones de, de, de uñas y de belleza y aquellas barberías también o spas que han sido impactados. Y finalmente, la, cuatro, la categoría número cuatro va a ser para aquellos pequeños negocios que son no servidos mayormente, que incluyen dueños de negocios que sean mujeres, personas de color o de minorías, todos los negocios que son eh, eh, dueños, los vet veteranos militares, y aquellos negocios que cuando menos el 51% del negocio es eh, dueño y se, se ha manejado en todos los días por cualquiera de estos grupos que hemos mencionado. El, eh, el negocio puede estar localizado en un in, bajo ingreso o en una comunidad rural. All right. So, uh, notification of funding. So, this is... Uh, this is very uh, particular and uh, it's really important that you listen to this message from Lendistry in respect to, to see if you are notified and how you are notified if you receive the, the award. So when will you find out if you received an award? So you will be notified directly by email if you are approved for an award. So the award is the grant money. Uh, so you'll be uh, notified via email if you're approved waitlisted or not selected. So either way you are going to be told um, the uh, verification of if everyone that applies is going to be told some form of you are awarded, you are waitlisted or you are not selected. Y van a recibir una notificación cuando uh, su solicitud ha sido apro aprobada y les van a entregar los fondos. ¿Cómo va, van ustedes a saber si han sido aprobados y si les van a entregar los fondos. Bueno, Lendistry, que nuevamente repetimos, es el, la, la compañía, el, el prestamista intermediario que va a administrar el programa, les va a hacer llegar una notificación por correo electrónico si han sido aprobados para recibir el beneficio o si están ustedes en una lista de espera o si definitivamente no fueron seleccionados. 
la industry va a intentar enviar estas notificaciones de aprobación de la primera ronda a, alrededor de la primera semana de, de enero, que sería alrededor del, tre, del 13 de enero, para que estén pendientes de ver esos correos electrónicos. Por favor, generen eh, los correos de la industry como eh, correos que deben de aceptar para que no se vayan a ir a, su, a sus buzones de spam o de, de trash y que ustedes estén al pendiente de esas notificaciones que la industry les va a hacer llegar eh, por correo electrónico. Okay. Um, we're going to go, I'm going to go through these three tips um, for applying to make sure that you apply correctly. Um, the first thing is, if you have Google Chrome, Lendistry has found, and Lendistry has done this in other states, they have found that Google Chrome is the best uh, web browser to use. And if you don't have it, you can, we'll send you these, we're going to send you these slides. You can click on that link and it's a free, you know, it's free to, to download Google Chrome. Les vamos a entregar unos tips para que puedan hacer su aplicación mucho más exitosa. Y esto obviamente es generado por la industry. Son tips que nos, ellos nos presentan. El primero es que ellos sugieren que utilicen el, el, el Google Chrome como el web browser para poder hacer la aplicación. La industry ha hecho este tipo de programas en otros estados y ha encontrado que este browser es el mejor o el más adecuado para poder desarrollar la aplicación. Si utilizan otro tipo de browsers, pudieran encontrar problemas en el proceso de aplicación. Les vamos a hacer llegar estas eh, diapositivas de la presentación. Así que lo que tienen que hacer únicamente, si no tienen Chrome, es hacerle un clic a ese link y pueden hacer el, la descarga del browser gratuitamente. Okay. Um, the other one is make sure that you give them an email address that you use. Don't give them your company kind of info at or a no reply. They won't send it to that. So make sure it's, it's your email address. Y el segundo tip es que ustedes proporcionen un correo electrónico personal que funcione. No van a aceptar aquellos correos electrónicos que contienen el info a o mi compañía punto com o contact o non reply. Así que por favor proporcionen una dirección de correo electrónico que funciona y que puede ser una dirección de correo electrónica personal. And then the last tip, oops, sorry, is to make sure that you scan your documents properly, right? So if you have a PDF already from your accountant, if you, if you filed with your accountant, that's great. If you don't, here are two different applications that you could download, either Genius Scan, Adobe Scan, there's a lot of other ones, but we want to make sure that you have the ability to scan something and I'll show you what a proper document looks like in a second. Y el tercer tip es que se aseguren de escanear las imágenes de los documentos para que tengan la mejor resolución. Si ustedes no tienen un, una máquina de scan, existen ciertas aplicaciones que pueden descargar para poder hacer su, sus imágenes escaneadas para que tengan la mejor resolución. Si no escanean las imágenes de estos documentos, la industry no los va a aceptar. Y vamos a ver ejemplos. Okay. And then on the left is an acceptable document. On the right are unusable documents that they will not even take a look at. Okay. Este es el ejemplo a que mencionábamos. En el la, la, lado izquierdo tenemos una imagen escaneada que está perfectamente des, desplegada. Y en el lado derecho, ejemplos de imágenes que no van a aceptar. Así que no tome fotografía con su teléfono, no, no ponga backgrounds en esos documentos, escanee los documentos para que tengan una buena resolución y sean aceptados. Si envían esos otros tipos de documentos, no les van a procesar la aplicación, se las van a negar. And now we're going to go through some, some FAQs, and this should answer a lot of the questions that we're seeing. Um, and we'll try to get through this pretty, pretty quickly. Um, y vamos a ver unas preguntas frecuentes ahora. So, yeah. so, oh, sorry, Scott, go for it. Sorry, it's okay, no worries. I just wanted to make mention, we should have made mention of this at the beginning since we're done it, and, you know. Uh, so this, uh, this is a translation in English to Spanish and back and forth. Uh, but uh, tomorrow we're doing one only in English. If you look at the, the, the invite for this presentation, um, every day is in English and then uh, English by itself or English in another language. So the, the, the schedule is on the link and uh, we, we actually have access to that schedule. We can show it a little bit later at the end, but what uh, tomorrow is only English. So those of you that want English and then obviously next week is gonna get uh, pretty chaotic and hectic 
because uh, that's when the application uh, launches. Para recordarles que esta es una sesión simultánea traducida entre inglés y español y que existen otras sesiones que serán únicamente entregadas en inglés. El día de mañana existe la misma sesión que será solamente eh, dirigida en inglés y existen otras sesiones que serán entregadas en otros idiomas también. Así para que sigan la agenda que se les ha proporcionado en el link. Okay. Thank you. So, will I be notified if I'm not selected? So, yes. So, Vendistry will notify everyone and you'll either be approved on a wait list or, or um, not approved. Esta es una pregunta frecuente. Si les van a notificar si no han sido seleccionados, esto definitivamente es lo que va a suceder. Si su solicitud no fue seleccionada, la industry les va a hacer llegar un correo para decirles que no han sido elegidos. Okay. So what information are you pulling from my bank? To ensure that the bank account you provided is valid and to prevent fraud, Lendistry verifies that the name on your bank account aligns with the business information provided in the application. Lendistry also verifies that the business bank account is active with transactions from the last 90 to 120 days. Lendistry and its partners will not have access to your bank login credentials, including username or password. Security is their utmost priority. The technology used to verify Your bank account is owned and operated by Visa and applies to its banking standards and security protocols. Otra pregunta frecuente es, ¿qué información van a gener, uh, poder en, eh, la industria ver acerca de su cuenta de banco? Para asegurarse que la cuenta de banco que usted está proviendo es válida y para prevenir fraudes, la industria va a verificar que el, el nombre en la cuenta que se ha asignado sea adecuado y correcto y que sea un match con el, la información del negocio que se provee en la aplicación. La industry también va a verificar que la cuenta del banco del negocio está activa con transacciones de cuando menos entre 90 y 120 días. La industry y sus socios no van a tener acceso a sus credenciales de acceso a sus cuentas de banco que incluyen su, su nombre de usuario o su eh, guía de seguridad de password. La seguridad es lo más importante, la prioridad más importante en este proceso. La industry va a utilizar tecnología que utilizan para verificar si la cuenta del banco está correcta y el dueño que opera a través de la compañía de Visa y que se aplica con estándares de, de, de cuentas bancarias y de protocolos de seguridad. Um, I have a franchise business with multiple locations. Can I apply for assistance for each location? So no, you can only apply for one grant uh, per person. So even if you have multiple businesses, you can only apply one time. Otra pregunta frecuente es, si tiene, por ejemplo, una franquicia del negocio o tiene múltiples locaciones múltiples, ¿pueden aplicar por cada localidad? La respuesta es no. Solamente van a poder hacer una solicitud por una de las compañías. Eso es lo que van a solicitar. Una sola solicitud no puede generar múltiples solicitudes. Our Federal Paycheck Protection Program, PPP, or Economic Injury Disaster Loan, IDLE, recipients eligible to apply, and will that be considered in any way in the process? Yes, if you have received PPP and IDLE, uh, then yes, you may apply and you, you are eligible. However, funds cannot be used to cover the same expenses for the same period that the PPP and idle funds covered. So if you use PPP and idle funds for employee expenses, you can't use this grant for the same expenses. So uh, just can't be double, double dipped. Otra pregunta frecuente es, si ustedes recibieron fondos de ayuda por el programa de protección de cheques de pago o por el préstamo por el desastre económico, eh, si ustedes van a poder hacer una aplicación para este programa de subsidios, la respuesta es sí. Sí van a poder hacer una solicitud de estos fondos, porque estos son fondos estatales, no son fondos federales. Entonces, estos fondos estatales los van a poder utilizar aún cuando hayan recibido fondos por el programa de protección de cheques de pago o por el préstamo del desastre. Sin embargo, la utilización de estos fondos de este programa de subsidio no van a poder ser las mismas utilizaciones que ustedes utilizaron cuando recibieron eh, 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 apoyo por el programa TPP o el programa del IRO. Okay. I skipped that because it's the same one. Um, 
do I have to pay taxes on the grant proceeds? So yes, if you receive this grant, it is a taxable grant. And just, I, I see a lot of questions. So I also wanna answer something at the same time. Um, if you already applied for and received grants from cities, counties, private philanthropic um, donations to your business, you can still apply for all of this. Otra pregunta frecuente que también está surgiendo mucho es si van a tener que pagar impuestos por los procesos y por el dinero que van a recibir de este programa de subsidios. Y la respuesta es sí. Eh, van a tener que hacer una declaración de impuestos para mencionar que recibieron este apoyo económico y esto va a, ser, va a tener que ser parte de su declaración de impuestos en el año entrante. Así que para que lo tengan presente, es ingreso económico que reciben por un programa de apoyo de subsidios y es ingreso que tienen que declarar esos impuestos. So I do not own a computer. How can I apply? So uh, the grant application is mobile friendly, so you can use it on your phone, your iPad, anything that's mobile friendly for you to access the internet and be able to apply. Um, so it's okay that you don't have a computer. However, they strongly recommend using Google Chrome, which we've mentioned a few times, on a computer for optimal experience. Y si ustedes no cuentan con una computadora personal um, o un ordenador personal, van a poder utilizar sus equipos móviles para poder hacer la aplicación, siempre y cuando estos equipos móviles, como pueden ser su teléfono celular o su tableta, cuenten con el eh, browser de, de Google Chrome. Esto obviamente para hacer la aplicación, el proceso um, óptimo y tener una buena experiencia y tener una aplicación adecuada y completa. Um. I lost physical verification of paperwork. Can I send a screenshot? So this is for stage two. If you have to submit documentation, you cannot use a screenshot. You have to use the actual document. So if you don't have them, you're going to need to try to get them um, as soon as possible. Esta pregunta es importante. Si perdieron o no encuentran documentos de verificación, esto recuerden, esto va a ser la parte dos del proceso de la primera ronda, ¿verdad? Si les dicen, tiene que usted entregarnos documentos para verificar. Si ustedes eh, perdieron estos documentos o no los encuentran, no van a poder entregar eh, fotografías de estos documentos. Tienen que escanear los documentos originales. Si no tienen estos documentos, van a tener que buscar la forma de conseguirlos a través de las entidades estatales o federales que les van a poder ayudar uh, a generar estos documentos auténticos. Okay. So do I need to provide receipts of my purchases? For example, PPE. You do not need to provide receipts of purchase as part of the application process. However, they recommend that you retain all of your records related to the grant and the use of funds for at least three years, uh, just for verification for anything that could come back. Uh, but you do not need to provide the receipts, but you should keep them um, in your in your. Uh, your documents for at least three years. La pregunta es si van a tener que entregar copias de recibos de compras que hacen a través de utilizar estos fondos. Y la respuesta es no. No van a necesitar eh, presentar copias de estos, de estos eh, recibos por compras que ustedes utilizaron de estos fondos. Sin embargo, recomendamos que conserven esos recibos por hasta tres años en caso de que se les requiera en un futuro. Pero para el programa y este proceso no van a requerirles copias de estos recibos por el momento. Um, I'm undocumented. Can I apply for a grant? Yes, you can. Um, ITINs are allowed and eligible for this grant. You would use IRS form CP565. Si usted tiene un estatus eh, migratorio de indocumentado, ¿puede aplicar para este programa de subsidios? Y la respuesta es sí. Eh, aquellos no ciudadanos americanos, dueños de negocios que cuenten con una verificación del ITIN o ITIN, eh, van a poder hacerlo a través del formulario de, de impuestos que es el CP565. El formulario CP565 de impuestos, si es que usted, su estado migratorio es no ciudadano americano. So my business is incorporated outside of California, but I generate the majority of my business revenue in California. Am I eligible to apply? So this is a question that has come up 10, 20 times in the queue. 
So eligible businesses must have a physical address and operate in California to be to be approved uh, as far as eligibility to apply. So you must have um, a physical address and operate in California. Esta pregunta ha surgido 20, 30, 40 veces en estos seminarios, eh, que es muy común. Y la pregunta es, si mi negocio está incorporado fuera del estado de California, pero genero la, mayor, la mayoría de mis ventas o de mis ingresos en el estado de California, ¿puedo aplicar? Y la respuesta es no. Los negocios elegibles que van a poder aplicar para este programa de subsidios deben de tener una dirección física y operar en el estado de California. Um, are real estate companies, brokers, sales agents eligible? Um, real estate professionals who practice real estate as their operating business and file a Schedule C on their personal tax returns are eligible. Passive companies, including passive real estate companies and investors who file a Schedule E on their personal tax returns are not eligible. Or real estate businesses in which the majority, more than 51% of their income is rental income, are also not eligible. Y para aquellas empresas que están enfocadas en todo lo, lo relacionado con real estate o manejo de propiedades, brokers, agentes de ventas, etc. Eh, si ustedes están involucrados en estos, van a tener que entregar obviamente un, un anexo C de sus personas, de sus impuestos personales y de declaración personal y que deben de, obviamente de tener también un, una, un es, anexo E en sus impuestos personales. Lamentablemente no son elegibles estas entidades. Así que si ustedes están en, el, en la industria de real estate, eh, no van a ser elegibles para poder hacer la solicitud de este programa de subsidios. A government issued photo ID is required, is a required document. Uh, is a state ID allowed instead of a driver's license? Or would other forms of picture identification be allowed? Yes, any government issued photo ID will be accepted. State ID or passport would be other forms that are acceptable. Otra pregunta es, ¿qué tipo de documentos son elegibles para identificarse uh, personalmente? Deben de ser documentos generados por el gobierno si, eh, si no tienen ustedes una licencia de conducir, por ejemplo, otras formas de identificación pueden ser eh, pasaporte, ¿verdad? Y eh, también una identificación generada por el Estado puede ser también otro documento mm, que se les acepta como eh, documentos elegibles para identificarse. Okay. I'm going to skip a couple of these questions um, and get right to I think some of these are duplicates. So let's get to this again. So the grant funding structure, again, so if your gross revenue, and we talked about on your tax returns where you find that, um, if you did between $1,000 and, and $100,000, you'd qualify for $5,000 grant. If you did between $100,001 and $1 up to $1 million, you qualify for $15,000 grant. And if you did between $1 million and $1 up to $2.5 $2 million, you qualify for a $25,000 grant. El programa, la estructura del programa de subsidio es como sigue. Si ustedes generaron entre mil y cien mil dólares, van a poder solicitar hasta cinco mil dólares del subsidio. Si ustedes generaron ingresos entre cien mil y un millón de dólares, van a poder solicitar un subsidio de hasta quince mil dólares. Y sus ingresos anuales brutos fueron mayores a un millón de dólares, pero menores a dos punto cinco millones de dólares. Entonces van a poder solicitar hasta 25 mil dólares de este programa de subsidios. Um, again, I'm, and we're going to go to the site right now. So it's it's careliefgrant.com. We're going to walk you through it. It's not operational as far as the, the grant itself, the grant application, but we're going to walk you through it right now. Y vamos a ir ahora a, a presentarles eh, la página donde van a poder hacer la solicitud. Esta es la dirección de la web y vamos a hacerles una pequeña demostración. Todavía no está activa. No está recibiendo aplicaciones todavía. Recuerden, esto comienza el día 30 de diciembre. Okay. Um, this is our webinar schedule. So if you wanted to hear uh, English only, we will be doing that again tomorrow. And we'll also be doing it on uh, New Year's New Year's Day uh, on 1-1. Uh, and then if you need it in another language, it will be like this. So I know it's a little longer, um, but we feel that there's value in, in providing it in both languages at the same time. Um, so we'll be doing Armenian, Mandarin, Tagalog, Farsi, Vietnamese, Korean, and Arabic. 
Um, and you'll also receive this directly, the, the recording, and you'll also receive the PowerPoint as well. Um, este este fue el programa, brevemente, la, con las fechas de los seminarios que se entregan bilingües. Si solamente están interesados en el programa de inglés, lo van a poder escuchar mañana y también el día primero de enero. Pero vamos a, obviamente estamos intentando apoyar a la gran mayoría de dueños de negocios en idiomas, en otros tipos de idiomas. Yeah. And then a lot of you had asked where you can receive one-on-one -on -one assistance. We're going to show you on the site as well, but this will be in the PowerPoint, so you can go directly to this. This is all 65 of our centers spread throughout the, the, throughout the state of California with their numbers, so you can call them whichever one is closest to you. We are all here to help you, and we do not charge for what we do. Recuerden que somos 65 centros en todo el estado de California, que estamos aquí para ayudarles a eh, con sesiones de consultoría personalizada uno a uno pueden ustedes visitar esa dirección de correo california sbdc.org encontrar la información del centro más cercano a ustedes con números de teléfonos entren en contacto con nosotros y estamos aquí para ayudarles sin costo alguno okay. so now we're going to take you to the site just give me one second to share my screen with you guys. And we'll try to, again, try to answer as many questions as we possibly can as we go through this. Get back on. Ooh, so as Mike, as Mike gets through this, we, uh, we will, um, we're not gonna get to all the questions that are in the queue. Uh, we have supplied our website. You can go to californiasbdc.org. There's uh, the state's kind of broken up into, into two, two uh, two geographical areas. So there's Southern California, Mike Daniel and his team, and there's Northern California um, and, and my team. And uh, since we were kind of, um, you know, most of the most of the uh, offices are closed, which some of you had noticed on here. So uh, we do have people that are answering the phones on those two 800 numbers, which you'll see on that website, CaliforniaSPDC.org. You can get live people to talk to you, work with you and kind of help you as we go through this weekend and then next week. Next week is where it really happens. So we, we're actually not changing any of this information as we move from here till kind of December 30th. Uh, it's not this. It's not new information, it's the same information. So if you joined before, it's the same. And then if you don't get what you want on CaliforniaSBC.org, you can go to CaliforniaReliefGrant.com, which is what Mike is showing you right here. Yeah. And, uh, you know, just so, so we can walk you through this, um, Lendistry is trying to get the answers to some of the questions that you guys are asking that we don't have the, the answer for yet. Um, as soon as they have them, we will send that out to everyone that has signed up. So if you've signed up for this, you will get the questions answered at some point once we, once we learn from Lendistry as well. Y recuerden entrar en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarles y responder todas sus preguntas en cuanto a este programa y, a, y mucho más. Okay. So on this site, this is careliefgrant.com. This is where you're going to go. There's a lot of information on here. Um, you also have the ability to flip this into other languages. If you needed it in any other one of these languages, you can easily click on the button um, and just push on the button and it will automatically translate it into whatever language you would like to see that is available for you. Y este es, la, este es el sitio de web en donde van a poder hacer la aplicación. Y también cuentan con apoyo en traducción a diferentes idiomas eh, si requieren hacer una traducción del contenido de la página. And the easiest way, so you're going to find right here where you find a partner. So, on, so the way this is set up is that you have to go to this part first. So easiest way is to go by county and you're going to click on this button right here. Y lo primero sería que ustedes buscaran la ayuda por condado. Sería la primer, el primer paso. Darle un clic a donde encuentran ayuda por condado. And so once you open up the county search, find what county your business is in or you are in, doesn't matter which way you go, and there's no wrong answer here. Y ya que hayan entrado a este lugar, busquen el condado en donde ustedes se encuentran localizados y van a poder encontrarlo muy fácil. And so let's just say you chose Orange County, that's where I happen to be. Um, we click on Orange County. These are all of the partners that are available to help you in Orange County. Y vamos a pensar, por ejemplo, Mike está en el condado de Orange. Él le dio un clic al condado de Orange. Y estos son todos los socios que van a estar eh, a, apoyando a los negocios en el condado de Orange. 
bajo este programa. And then once you find, so if you happen to find us or any one of these other partners, um, once the application is live, you're going to click here and it will take you right to the application. There's nothing else to do um, if you don't want assistance uh, from, from that host or from that partner. Y ya que hayan encontrado el, el socio que ustedes quieran utilizar para el apoyo, lo único que tienen que hacer es darle un clic a comenzar la aplicación. Como se dan cuenta, todavía no está en vivo, pero a partir del día 30 va a estar. Y entonces solamente tienen que hacer un clic, lanzar la aplicación y comenzar a realizar la aplicación en línea. So these all will take you to the same spot. You can only apply once. So don't, you don't need to do it multiple times. Solamente van a poder hacer la aplicación una vez. No necesitan hacerla en, en, en opciones múltiples para que tengan esto presente. Ya que comiencen su aplicación, van a tener la oportunidad de completarla una, una vez únicamente. Okay. And then um, if you wanted more information about us, you can click here or Cameo or Small Business Finance. But once this application goes live on 1230, you click here and it will take you right into the application. Okay. Y si requieren más ayuda, puedes eh, darle un clic a conocer un poco más sobre el socio que está listo para ayudarle. Y cuando tengan la oportunidad y comiencen a hacer su aplicación, lanzan la aplicación y la completan. Okay. I'm just going to quickly go one more time. Um, in case you wanted information on... on us, you know, and the next the next languages and when they were being spoken. So um, we're, we're on the 26th today, the 27th, you'll hear English only tomorrow. Um, and then obviously the 28th, 29th, 30th, 31st, you'll hear different languages. And then on the first, you'll hear English again. But a lot of this content will be very similar to what you heard today. And you will get a recording of this sent directly to you with the PowerPoint presentation. Solo para recordarles las fechas con las sesiones bilingües y si necesitan hacerlo nuevamente en inglés solamente mañana y el día primero de enero serán sesiones en inglés únicamente. Y para recordarles también que eh, vamos a estar apoyándoles durante todo el proceso um, y que van a recibir copias de estas diapositivas con la información que revisamos el día de hoy. Yeah, and, and there's a couple, there's a couple of questions. Um, back on the website. There is no difference to which partner you go to. If a partner helped you or you're a member of one of those groups, go through them. It doesn't matter uh, which one you go through. So there's no, you know, you won't be ranked higher or lower based on, on which one you go through. Just choose the one. And if you don't know which one, choose the first one. You know, it's it's kind of a, that, that part of it's a little a little quirky, but that's just the way that Lendistry sets it up to make sure that you know that there's people out there to help you. That's the reason why they do that. Y no es importante, es importante mencionar que independientemente del socio que ustedes elijan para que les ayuden con la aplicación, no hay, existen beneficios. Todos los socios van a estar trabajando para ayudarles con la aplicación y la industry va a estar administrando el programa. Así que si nos quieren elegir a nosotros, estamos aquí para ayudarles y servirles y ayudarles durante todo el proceso de la aplicación. So with that, um, we are going to, to stop here. I'd like to thank uh, the assembly member for joining us today, assembly member Cervantes, the chair of the Jetty committee. And she is a great supporter of this program and all of the business support that you see around it. Um, I also wanna thank Hugo Loyola for translating all of this and one of our uh, rock star consultants and advisors in our network and Scott Rogowski up in Northern California for joining us. If there's anything we can do for you, you know, please reach out to us. Like I said, we'll send you all the numbers and just keep in mind as you apply for this, there is no cost. This shouldn't cost you any money. Please don't pay anybody to help you do this. Um, this is a free piece uh, and a free grant to apply for. Um, so just make sure that, that you understand that. Y solamente para agradecer a la Asambleísta Cervantes por habernos ayudado a lanzar este programa el día de hoy y recordarles que estamos aquí para ayudarles. Recuerden que ustedes no tienen que pagar un solo dólar, nada, absolutamente nada, para que los socios les apoyen con este proceso. Estamos aquí para ayudarles sin costo alguno. No paguen absolutamente a nadie porque les ayude a esto. Y bueno, pues tuve un placer hacer la traducción de este seminario en español. Gracias, Mike. Gracias, Scott. It's been a pleasure. Thank you very much, Hugo. Thank you. Thank you. And everybody have a, a, a great uh, weekend and a great holiday. Thank you all. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias a todos.